北京时间凌晨六点钟，张智雷对阵乔伊斯二番战终于打响了。咱们现在屏幕前的就是乔伊斯，那么镜头一转，给到中国选手张智雷。这场比赛的话，作为他们两人的二番战，也是吸引了很多的关注度。可以看到，张智雷旁边的工作人员举起了他的 WBO 过渡拳王金腰带，这也是中国首个 WBO 过渡拳王腰带，同时啊，也是亚洲的唯一一个，可以说是黄种人的骄傲。这场比赛的话，不单单是我们中国人在关注，其他的亚洲国家也都在看这场比赛。唯一一个在重量级能够打出名堂的亚洲人，张志雷。现在两位选手都已经准备好了，裁判将定规则，碰拳比赛开始。好的，可以看到张志雷这场比赛看起来还是很轻松的。乔伊斯呢，也是面无表情，两人现在都很淡定。第一回合，雷哥在赛前。放话，四回合内 KO 对手，非常自信。那上一次一番战中输掉比赛之后的乔伊斯啊，找了很多借口，啊，说什么自己轻视了张志磊，还说自己眼睛受伤啊，导致视线模糊，反正借口很多。那这场比赛他肯定做了充分的准备了，一共十二回合的大战，现在是第一回合，刚刚开局，来看一下磊哥，开局之后动作怎样？首先开局一个后手拳打出，并不是很着急。两人的前手拳不断在试探，前手一直在点。乔伊斯试图击腹，雷哥拉的很快，直接躲开了这波进攻。张志磊还是很小心，那这一回合的时间还剩最后一分钟，一拳击腹，磊哥的进攻非常迅猛。前手拳还在护点，就像刚才所说的，这一回合肯定还是要以试探为主，摸清对手这一场比赛的打法还有状态。来制定进攻的思路。最后二十秒，乔伊斯还在试探，双方都没有给到过多的一个身位，打完立马拉开，就是要查看对手的反应速度。最后的时间，好的，哨声吹响，那这样的话，第一回合暂告一段落，马上开始第二回合。好的，观众朋友们，第二回合正式开战，来看一下磊哥这一回合战术有没有调整。刚开局，很明显两人的进攻节奏都提快了。磊哥前手拳架得很前，随时准备进攻。乔伊斯也是更加频繁的在点。磊哥向后拉开，一拳击腹，放好头部，不要给对手过多打到头部的机会。磊哥这样比赛也是非常小心，漂亮，后直再跟，不断的打到对手腹部，连续命中。前后手的配合，小意思目前还没有一个很有效的进攻。雷哥一拳打腹，前手全面中腹部，换拳。台下也有来自中国的粉丝在台下为张志磊加油，也是非常的感人啊。不远万里来到英国加油。那这场比赛的话，英国拉开距离，先防，防的很好，后手。想来右勾，前直
，防住，连续的命中腹部，把对手抵出去。第二回合时间也很快到了，最后三十秒，把握住机会。好手，张乔祥，李英生就来乔伊斯一命。那这样的话，能够让他苟延残喘到第三回合。让我们马上进入第三回合。好的，观众朋友们，第三回合正式开战。在赛前啊，磊哥说了，四回合内 KO 对手。现在来到第三回合，感觉啊很有希望，因为前两回合的节奏啊很明显，比我们想象中要快得多。本来以为第一回合、第二回合都是试探，但是第二回合中，磊哥的进攻更加迅猛了。那第三回合开局也是更加频繁的出手，乔伊斯看起来很着急啊，他一直在寻找机会。磊哥倒是不慌不忙，前手命中，再次打到对手，连续的命中。磊哥先防，拉开距离。哎呦，这是一个后直。对手进攻的时候，磊哥一拳打出，打的对手措手不及。一拳击腹。不得不说，磊哥四十岁的年纪啊，在重量级也算是高龄选手了，但是为了追梦，一直在擂台上坚持着。能够走到这一步真的很不容易。前手，前手不断在点，打，在击腹，上下齐发，再次打破防。乔伊斯虽然双手架在脸前啊，但是磊哥的一拳打过来，他根本防不住啊。前手拳不断打到对手面部。赛前很多人都说乔伊斯啊，一直是被叫做黄金下巴、钻石下巴的，但是遇到我们雷哥这个超级重炮手，目前看起来，超级重炮手遇到钻石啊，雷哥两发前手打得他完全没脾气，赢下二番战的胜利。那么这样的话，我们张之磊再次坐稳 WBO 的过渡拳王宝座，这也是黄种人首次在 WBO 过渡拳王卫冕。让我们恭喜磊哥拿下本场比赛胜利，也感谢各位的收看。如果大家喜欢的话，不要点赞、收藏、关注。我是玉峰，我们下期不见不散，再见。